एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माय डेली कुकिंग எப்பவுமே இல்லாம ரொம்ப சிம்பிளா அதே சமயம் சூப்பர் எம்மியான ஒரு டிஷ் தான் செய்ய போறோம் இதுக்கு நமக்கு வெறும் ஒரு கப் தயிர் இருந்தா போதும் ஒரு கப் தயிருங்கிறத ஒரு சிங்கிள் இன்கிரீடியன்டா சொல்றேன் எக்ஸாக்டான இன்கிரீடியன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒரு கப் அளவுக்கு கிரீக் யோகர்ட் ஒரு இருநூறு கிராம் அளவுக்கு மிதாய் மேட் அதாவது மில்க் மேட் முதல்ல வந்து நம்ம கிரீக் யோகர்ட்டை வீட்லேயே செய்யலாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு செய்ய நேரம் இல்லைனா அந்த மாதிரி கடையில் கிரீக் யோகர்ட் வைக்கும் நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம் கிரீக் யோகர்ட் செய்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சுக்கோங்க ஸ்ட்ரெயினர் மேலே இந்த மாதிரி ஒரு சீஸ் கிளாத் ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஸ்லின் கிளாத் சீஸ் கிளாத் இல்லைனா இருக்கவே இருக்கு நல்ல ஒயிட்டான இல்லை கிளீனான வேஷ்டி அதோட ஐநூறு எம்எல் அளவுக்கு இந்த பேக்கெட்டில் வரும் இல்லையா தயிர் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தயிர் வேணுமோ அது அத்தனையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அப்படியே விட்டுட்டு இதில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் சொற்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண போகிறோம் இதை பேர் தான் ஹங்கர்ட் இது எவ்வளோ கிழவு நம்ம தண்ணி ஃபுல்லாக சொட்டி எடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு டிஷ் க்ரீமியாக கிடைக்கும் இந்த ஹங்கர்டு அதாவது நார்த் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கர்டுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஹங்கர்டு தான் வந்து கிரீக் யோகர்ட் அப்படிங்கிற பேரில் மருவி வந்திருக்கு இப்போ வந்து இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கீழே வந்து சுத்தமாக தண்ணி இல்லை ஒரு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது கீழே கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊற்றுனதில் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒன்றுமே இல்லை இதில் வந்து அரை கப்புக்கு மேலே அதாவது நான் வச்சிருக்க அந்த பாத்திரத்தில் அரை வாசிக்கு மேலே வந்து தண்ணி நமக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பன்னீர் மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த தயிர் வந்து திக்காக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் பர்ஃபெக்டான கிரீக் யோகர்ட் ஆர் ஹங்கர்ட் இந்த மாதிரியான டெக்ஸ்டரில் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து வைக்கணும் அடுத்து நம்ம வந்து கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் கண்டன்ஸ் மில்க் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது எம்எல் பாலில் ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்து அது நல்லா கலந்துருங்க அது நல்லா டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சிருக்க ஹங்கடை ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு இரநூறு எம்எல் அளவுக்கு க கண்டன்ஸ் மில்க்கை இதில் சேர்த்திக்கிறேன் சப்போஸ் உங்கள் தயிர் ரொம்ப புளிப்பாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு வந்து இனிப்பு தன்மை அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாஸ்தியாக கண்டன்ஸ் மில்க்கோ இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சக்கரையை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு விஸ்கர் வச்சு நல்லா வந்து ஸ்மூத் க்ரீமி டெக்ஸ்டர் வர வரைக்கும் நம்ம விஸ்க் பண்ண போகிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீடியன்ஸ் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதே கிடையாது நம்ம செய்கிற முறையில் மட்டும்தான் இது இருக்குது செய்கிறது முறையும் வந்து வந்து ரொம்ப 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 ஈஸி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து இது செஞ்சிடலாம் அந்த பத்து அந்த பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட வந்து நீங்கள் அந்த ஹங்கர்ட் பண்ணுற அந்த டைமாக தான் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ரெடிமேட் ஹங்கர்ட் வாங்கிட்டீங்க கிரீக் யோகர்ட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சாலிடாக பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது இந்த மாதிரி கட்டோரியாவோ இல்லை நீங்கள் ரம்கின் இருந்தால் ரம்கின் இல்லை அந்த சின்ன சின்ன மண் சட்டி இருந்தால் அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மண் சட்டியில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப அம்மையாக இருக்கும் அதில் வந்து இந்த மாதிரி நெய்யை வந்து நம்ம தடவிக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம கடைசியாக அது கவுக்குறப்போ வந்து நமக்கு ஒட்டாமல் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் நம்ம செஞ்ச அந்த தயிர் கலவை வந்து எவ்வளோ க்ரீமியாக அப்படி பார்க்குறதுக்கே சூப்பர் எம்மியாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து இந்த பவுலில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோவும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது உப்பவோ இல்லை ரைஸ் ஆகவோ ஆகாது எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அதே அளவுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் நான் போட்ட அளவு வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி பவுலில் நாலுலேருந்து நாலரை பவுல் வரைக்கும் வரும் இது வந்து சின்ன சைஸ் கட்டோரி இது ஒரு சின்ன சைஸ் கட்டோரி இப்போ இதை நல்லா தட்டி விட்டுக்கலாம் தட்டி விடுறதுனால அந்த கட்டோரியோட ஷேப் வந்து நல்லா ரிட்டைன் ஆகும் இதே மாதிரி எல்லா பவுலும் இந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம் இதுக்கு மேல இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆப்ஷனல் ஒன்னு கேட்டா இது அவசியங்கிறதே கிடையாது பட் சும்மா ஒரு சின்ன கிரன்ச்சினஸ்க்காக வேணுமே இல்ல எனக்கு வந்து பிஸ்தா நிறைய வீட்டுல இருந்ததுனால நான் யூஸ் பண்ணேன் ஸோ பிஸ்தா வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் அதை வந்து மேல டாப்பிங் மாதிரி போடலாம் இதை வந்து நீங்க பிஸ்தா தான் போடணும் அப்படிங்கிறது இல்ல நீங்க வாழைப்பழம் வைக்கலாம்
பட் இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா டென் மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் ஆனால் சூப்பர் எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து செஞ்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு வீட்டில் தயிர் அதிகமாக இருந்தால் கண்ணு மூடிட்டு நம்ம இதை செஞ்சிடலாம் இதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறப்போ அந்த தண்ணி உள்ளே இறங்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பட் இதுவும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஒரு மூடி போட்டு நீங்கள் அப்படியே வேக வச்சிடலாம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சாலே போதும் பட் அலுமினியம் ஃபாயில் போடுறப்போ நல்ல சீல்டாக இருக்கும் நமக்கு ஒன்று கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் இது கட்டோரியில் தான் பண்ணணுன்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் ஒரு சின்ன டிஃபன் பாக்ஸில் கூட பண்ணிவிட்டு அப்படியே டிஃபன் பாக்ஸை மூடி ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு அழகாக பீஸ் கூட போட்டுடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமரோட மேல் தட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கட்டோரிஸை எடுத்து உள்ளே வைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ கீழே இருக்க பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிறது முக்கியங்க ஸோ நல்லா பாயில் ஆன உடனே நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மேல் ஸ்டீமரை இது மேலே வச்சுட்டு மூடிட்டு இதை அழகாக ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து சூப்பராக வந்து வெந்திருக்கும் நம்ம இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த சில்வர் ஃபாயில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து அந்த தயிர் நல்லா கெட்டிப்பட்டு சூப்பராக ஆயிடுச்சு இது தயிரில் தான் செய்யணும்னு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து உங்ககிட்ட திரிஞ்சு போன பால் இருந்தாலோ இல்லை நிறைய பன்னீர் மிச்சம் இருந்தால் கூட இதே மாதிரி நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ சூப்பர் சூப்பர் எம்மியான இந்த பஃபா தோய் அப்படிங்கிற ஒரு வெஸ்ட் பெங்கால் டிஷ் தான் இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களோட ஃபீட்பேக் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலோட சப்ஸ்கிரைபராக இல்லை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைபிங் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது வரைக